Folks, I'm going to say something outrageous. I know how to make government work. Not, not because I've talked or tweeted about it, but because I've done it. Nakon skoro 50 godina u politici, demokratski kandidat Joe Biden računa na to iskustvo kako bi stekao povjerenje birača dok se bori protiv Donalda Trumpa za mjesto predsjednika Sjedinjenih američkih država. Predstavlja sebe kao dobronamirnog prvaka radničke klase, odakle vuče korijene. For those who have been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign! Joseph Robinet Biden mlađi rođen je u industrijskom gradu Scranton u Pensilvaniji, kojeg je ponovno posjetio u sklopu kampanje. Otac mu je radio kao prodavač polovnih automobila, između ostalog, i njegovoj porodici financijski nije bilo lako. Nakon sticanja pravne diplome, Biden se kandidovo za senat u državi Delaware, postajući jedan od najmlađih senatora ikada izabranih. Imao je samo 30 godina kada je stupio na funkciju. U toj ulozi ostaje 36 godina, gradeći svoj profil na međunarodnoj sceni kao predsjedavajući odbora za međunarodne odnose, između ostalih pozicija. Ali Bajdena većina Amerikanaca zna kao podpredsjednika za vrijeme Baraka Obame. Biden je tražio nominaciju za kandidata demokratske stranke u prethodnim predsjedničkim utrkama 1988. i 2008. Odustao je od prve utrke nakon što je otkriveno da je u nekim govorima plagirao primetbje i članak na pravnom fakultetu. Naredni pokušaj je također bio neuspješan, ali mu je pomoglo da osigura ulogu obaminog podpredsjednika. Partnerstvo koje će povećati podršku Bajdenu među afroameričkim biračima. U svojoj posljednjoj kampanji Bajden se pozicionira kao lider koji može ujediniti zemlju. Our campaign reflects the diversity of this party and this nation. And that's how it should be. Because we need to bring everybody along. Everybody. We got to beat Donald Trump and we will, but we can't become like him. We can't have a never-ending war between the parties. Biden je najavio ambiciozan plan, poznat kao Build Back Better, kako bi pomogao američkoj ekonomiji da se oporavi od krize izazvane koronavirusom. Plan poziva na ulaganje u brigu o djeci, zdravstvo i obrazovanje usmjereno na stvaranje 3 miliona novih radnih mjesta. Biden je izjavio da njegova posvećenost reformi zdravstvene zaštite dijelom proizilazi iz lične tragedije. Njegov sin, Bo Biden, umro je od raka u 46. godini, a Biden je u saobraćenoj nesreći 1972. godine izgubio prvu ženu i kćerku. It seems to me that we should be thinking about health care not as a privilege but as a basic right. Bidenov plan za oporavak također uključuje oko 2 milijarde dolara za čiste energetske i infrastrukturne projekte, politika za koju Trump tvrdi da će narušiti američke poslovne interese. Today uh, Joe Biden gave a speech in which he said that the core of his economic agenda is a hard left crusade against American energy. He wants to kill American energy. He wants to re-enter the unfair one-sided Paris climate accord which will destroy us. Govoreći o međunarodnim odnosima, Biden je rekao da ima za cilj da Sjedinjene Američke države stavi ponovo na vrh stola. Neki njegovi dosadašnji vanjskopolitički stavovi koštali su ga podrške u demokratskoj stranci, poput njegovog glasa za invaziju na Irak 2003. godine. U ovoj kampanji Biden je nagovijestio da želi obnoviti sporazum sa Iranom iz 2015. godine, kojim je Iran ograničio svoj nuklearni program u zamjenu za popuštanje sankcija, a iz kojeg je Trump povukao Sjedinjene američke države 2018. godine. Biden je također zauzeo snažnu poziciju protiv Rusije, osuđujući njihovu ulogu u sukubu Ukrajini i njeno navodno uplitanje u američke izbore 2016. godine. Očekuje se da će pokušati obnoviti odnose sa američkim saveznicima za koje kritičari kažu da su oslabili pod Trumpovim Amerika prvo pristupom. Biden je učinio da 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 je
would be to reassure NATO allies, you know, that he says, you know, the day after I, I win the election, I would, I would be on the phone there with those allies. Poput svog supernika Trumpa i Biden se suočio sa optužbama za nedolično ponašanje. Nekoliko bivših kolegica kaže da se Biden prema njima ponašao neprimjereno, a jedna ga je optužila za seksualni napad, što on odlučno negira. Također se suočio sa kritikama zbog unosne uloge svog sina Huntera u upravnom odboru plinske kompanije Burizma u Ukrajini, dok je Biden bio podprijecenik. Biden i njegov sin negirali su bilo kakve nepravilnosti u vezi sa Ukrajinom, ali Hunter Biden je rekao da je bila greška što je prihvatio poziciju. Ako bude izabran, Biden će imati 78 godina kada preuzme dužnost, čime bi postao najstariji američki predsjednik. Njegove godine bi mogle biti prepreka u izbornoj trci, a poznat je po tome što čini čudne greške i tako podgrijava kritike koje dovode u pitanje njegove sposobnosti. Ali Trump, koji ima 74 godine, također bi postao najstariji predsjednik ako bude ponovo izabran a kritike su išle u oba smjera. I like running against people that are weak mentally. I think Joe is the weakest up here. All I got to do is watch me and I can hardly wait to compare my cognitive capability to the cognitive capability of the man I'm running against. Demokrate su 18. avgusta zvanično potvrdile Bajdena kao kandidata. Dok su delegati glasali po državama na konvenciji Demokratske partije koja se održala virtualno zbog pandemije. Biden je imenovao Kamalu Harris, američku senator koji bivšu državnu tužiteljku iz Kalifornije za svoju kandidatkinju za podpredsjednika. Harris je čerka roditelja imigranata iz Indije i sa Jamajke. Ona je prva nebijela i tek treća žena u istoriji Sjedinjenih američkih država koja je kandidatkinja jedne od dvije glavne partije za funkciju podpredsjednice.